Vamos vir aqui para a cozinha? Bora aqui, porque hoje, gente, é um dia daqueles de preguicinha, né? A gente fica com aquela preguicinha. Então nós vamos receber uma pessoa que faz... Aliás, já esteve aqui no nosso programa, né? É um chefe, ele chama Cristiênio. Ele vai nos ensinar a fazer, então, esse omelete. Seja muito bem-vindo de volta, Cristiênio. Tudo bom bem? Dia, bom dia, tudo bom bem dia. Bom dia, graças um a Deus, aqui, né? tudo bem. Quem diz que feriado a gente não trabalha também. Pois é, é, mas feriado aqui, só aqui em Goiânia, né? Isso. Mas no Brasil inteiro, inteiro. tá todo mundo no rala. E bom que o horário é propício, já vai ensinar o pessoal a preparar para o almoço de hoje, né? É, eu acho legal assim um omelete no almoço, mas eu prefiro no jantar. Hum. Eu vou te dizer por quê. Porque é mais leve? É, porque é mais é leve. leve. Uhum. E a gente é ruim do de barriga cheia, né? Isso. Aí assim, mas assim... Para um, um, um café da manhã é válido? Excelente. A gente está falando hoje do ingrediente mais famoso da, da cozinha, da gastronomia, né? Hum. É o ingrediente coringa. Então, o um ovo vai bem no café, no almoço, no jantar, no lanche, né? Para quem está aí de dieta também cai muito bem, que é muito... É, o índice de gordura é muito baixo, então a gente está falando do ingrediente. Eu, particularmente, adoro e uso em vários tipos de refeições e em qualquer horário também. Olha, o que eu estou achando interessante é que eu vi ali no, no, no nosso texto que que ia falar sobre isso, Sim. que o seu omelete ele não é batido, como é que é isso? Isso, eu gosto, eu só misturo os ovos, porque quanto mais eu bato, mais esponjoso ele fica. Hum. Quanto mais esponja, mais ele vai absorver a gordura. Então, quando você for comer ele, aquela quantidade de esponja que é criada, absorve é, o óleo ou o azeite que você for usar, ou a manteiga de leite também, e quando você colocar na boca, você vai sentir uma sensação meio pesada na boca. Então, eu só misturo, coloco, vou fazer em fogo baixo, e a dica é essa de hoje. Então, a gente tá falando de omelete, é universal, todo mundo faz, mas cada um tem uma dica e a gente vai aprimorando. Tá, e o que, que mais que você tá falando aí do ovo, que é universal, né? Uhum. O que, que mais que você prepara com o ovo? Além do omelete... Tem omelete, ovos mexidos, ovos rancheiros, que é com molho de é, linguiça e calabresa, um molho vermelho, você faz. Fizemos aqui algum tempo atrás, é sensacional para comer com pão de fermentação natural. Então a gente faz um molho vermelho, coloca os ovos, depois coloca um queijo e aí deixa o ovo mole. Em cima ah, desse só molho. quebra o ovo? É, deixa ele mole, ele começa a cozinhar e depois a gente pode comer na, mesma, na própria panela com as torradas, hum. fica maravilhoso. Hum. Ovo pochê, ovo molê, tem vários tipos de ovos, né? Ovo frito para colocar num, num, num pão, o omelete também cai muito bem com pão também, né? Eu já vi também... Fora as, pessoas... as outras receitas, né? Que faz composição, que é o bolo, né? O pão de que, queijo. O pão de queijo, então por isso que a gente fala, é muito universal, é, o custo-benefício é baixo do uhum. ovo, né? É acessível aí para todos nós, então por isso que eu te falei no início, que é, é, o, é o, o ingrediente mais famoso da cozinha. Tá, agora eu quero quebrar aqui. Aqui são dois, quatro, seis, seis oito, oito ovos. Isso. E eu vou quebrando um por um, vou colocando aqui pra você mexer. E de repente eu quebro um ovo, o ovo tá ruim. Isso, então a dica é quebro aqui e vou adicionando aqui. Porque se eu vou quebrando aqui individualmente, quebro um ovo aqui e coloco, quebro outro. Porque se tiver estragado, colocou aqui, eu posso jogar fora. Se for direto, pronto, acabou os nossos ingredientes, vou ter de fazer tudo de novo, vou ter de descartar. Então, eu... a dica é quebrar individualmente em um recipiente e depois unir tudo num só. Eu vou te dar uma dica Sim, também. pode falar. Você pega o seu celular, hum. coloca em cima da bancada, Essa dica liga é da internet? Terra. É. Ah, então e vai. funciona. <risos> funciona? Funciona. Eu você... nunca vi, fiz, mas já vi alguma coisa em relação. Aí você coloca o ovo uhum. na lanterna. Se ficar escuro, pode jogar fora. Agora, um boa dica. E é se a modernidade. Ficar clarinho, né? Né? É a modernidade, é. né? Agora, Porque ainda é o tempo vi... da vovó. E a sua <risos> tá mais moderna do que eu. Não, mas você sabe que eu. eu... Ixi, eu sou moderna. Aí eu fui, fui fazer isso, quando eu vi o ovo escuro, não tive coragem de quebrar pra ver. Não, porque não vale a pena. Não, não de jeito nenhum. <risos> Bom, aqui, aqui são oito ovos, oito ovos vai dar um omeletão daquele? Daquele, aí vai ser proporcional ao tamanho do recipiente, tá bom? Hum. Como essa panela aqui eu já tenho o costume de usar, fiz aquele ali, eu vou colocar e também te, depende a medida do ovo. Esse ovo aqui estava ah. menor, eu quebrei oito. Se tiver maior, seis. Então, seis. é assim como nós falamos no programa anterior. É, depende, a gente tem que conhecer o utensílio que a gente vai usar. Se é o forno, se é a panela, né? se é o fogão, para a gente não errar na receita. Tá, e, e, e aquele omeletão ali dá para um depende, jantar, dá pra, é, um, depende da pessoas. fome. Depende da fome. É. <risos> Alguns como tudo. Ele é um, eu vou mostrar aqui no processo que ele está recheado de uma maneira diferente. A gente uhum. vai usar o frango desfiado hoje, mas é assim, só a ideia, tá? A gente pode usar vários outros tipos de ingredientes, por exemplo, como uma salada de rúcula já ali dentro. Ali hum, tem tomate hoje. Então já delícia. fica uma refeição completa. 
Aquele ali, eu creio que acompanhando com a salada, se for para o jantar, com a refeição mais leve, geralmente a gente compra menos, né? Uhum. Dá para duas pessoas com a salada acompanhada do lado. Aí a salada da sua preferência, eu sempre falo que tem de usar a criatividade ou que tem disponível na geladeira, né? Nossa, duas pessoas para ficar bem servidas, bem servido, né? Isso. Então vamos começar vamos a fazer? Começar? Então, bom. então bora nossa lá. Panela elétrica, e se eu, sou... eu não tenho uma panela dessa? Eu, faço, eu, é. eu só tenho uma frigideira, dá para fazer é, também? É frigideira. E como a gente não vai virar ele e ele, eu preciso dele retinho, mais fino, frigideira com tampa. Aí ah, a dica tá. é fogo brando, fogo baixo. Tá bom? Hum. Pra dar tempo dele cozinhar em cima. Porque geralmente ele faz uma merda de casa, você tá aqui na frigideira, você joga, vira é. ou vira de alguma forma. Esse ele não vai ser virado, porque geralmente ele é maior, se eu for virar ele, ele vai quebrar. E outra coisa, tá a gente bom? vira, espirra pra todo lado, não isso. dá certo, então, corre, pega no chão, o cachorro e, vai lá, pega isso. um pedaço. É uma angústia. E então, se não tiver uma frigideira com tampa, a gente vai usar o papel alumínio, tá? Lembrando que o papel alumínio, o hum. lado brilhoso sempre é pra dentro, tá? Sim. Algumas pessoas não sabem, outras perguntam, o lado brilhoso pra dentro, pra quê? Pra refletir, refletir melhor o calor. Uhum. Então o calor volta com mais intensidade. De cozinha mais rápido. E já tá na temperatura aí do jeito? Médio, Nossa, rapidão. Rixe, rapidão. Eu vou abaixar aqui agora um pouquinho. Você me auxilia com Sim, garfo? Sim, claro. Espera aí, um, gal... um galfinho. Isso. Acho que tem que... <risos> O garfinho. Isso. Vamos somente misturar. Tempero. Cris, qual que é o tempero? O tempero sempre é a gosto, né? Então eu vou colocar sal aqui. Quem gostar de pimenta do reino pode colocar. Quem coloca, gostar de algum tipo de pimenta mais ardida, como dedo de moça, pode colocar também. Eu vou colocar só Lemon sal. Pepper também pode também. colocar. Vou colocar pouco. Isso mesmo. O, vou colocar pouco sal porque eu tenho que tomar cuidado com os ingredientes que eu tenho disponível. Sim. A mussarela tem sal, o presunto tem sal, o nosso frango já está temperado. Uhum. Então é muito importante ter esse cuidado porque senão vai salgar. E é mais fácil adicionar sal na hora da refeição do que tirar, não tem jeito, Com né? certeza. E olha, é. gente, é, a dica que ele deu aí, a importância de não bater os não ovos. Não bater. Batendo os ovos, ele vai ficar esponjoso, Isso. vai criar bolhas Isso. e vai absorver mais, mais a, a gordura. gordura. Aí aquela sensação de gordura na boca... Não é muito um desagradável. Tá. Vou usar azeite, pode usar manteiga de leite, pode usar o óleo. Manteiga de leite, gente, aqui em Goiás a gente fala manteiga... É manteiga de leite, eu sei que aí na sua cidade, manteiga, manteiga e margarina, margarina. Isso. Mas aqui a gente fala manteiga de leite, é a manteiga feita do leite. E aí tem que completar com manteiga de leite. Isso, aqui eu vou Isso. deixar bem uniforme aqui, por quê? Pra ele não grudar, tá bom? Ah, pra tá. facilitar na hora do Untar manuseio. Untar toda ela. Isso. Tem gente, o Cris, que hum. coloca... É fermento químico no, no omelete? É, eu, particularmente, não gosto. Por quê? Por causa dessa sensação de esponja. Porque o fermento, ele faz crescer. Uhum. Então, se ele crescer muito, pra mim, eu... Assim, a sensação de gordura na boca, eu não gosto. Então, o fermento químico, lógico, que vai fazer render mais. Se tem pouco ovo, se você quiser maior volume, <risos> você pode aproveitar e colocar. Mas são dicas e gostos pessoais, tá? Tá. Aqui eu vou colocar o ovo. Pode olhar que a minha frigideira, ela tá com... Eu vou controlando aqui. Por quê? Se tiver muito, média, é, né? é porque se tiver muito alta a temperatura, ele vai queimar por baixo e não vai cozer por cima e o hum, omelete vai ficar E a gente não quer isso. Isso, não quer de isso. De jeito nenhum. Que que Aí antes fazer? mesmo dele... Isso. Geralmente as pessoas, principalmente minha mãe, minha avó, ela já mistura tudo numa vasilha só, né? Uhum. Eu gosto de colocar por etapas, por quê? Porque na hora da refeição eu senti as etapas, senti que o queijo está ali, senti que o presunto está ali também. Então eu vou colocando por etapa, eu não eu misturo gostei. tudo junto. Aí fica mais gourmet função. também. Isso. Fica Chefe mais... é metido, né? Ele é, gosta mas tem de... que ser. Tem Porque que senão ser, não faz senão... juiz ao nome. Então eu vou Exatamente. colocar aqui. Exatamente. O queijo, a gosto também. Uhum. Porque as pessoas às vezes pergu hum. perguntam, né, Cris, qual a quantidade? Não tem a quantidade exata, né? E qual que é o tipo de queijo que a gente pode usar? Esse hoje, mussarela. Tá, mas, mas se eu podemos quiser colocar usar um o queijo brilho. parmesão, aí fica muito mais chique, né? É. <risos> colocar Gostei. um queijo brilho fica muito bom. Vou colocar presunto. Quer sofisticar? Vamos substituir pelo parma, né? Uhum. Então, depende... Mas você não tá achando que tá pouquinho esse queijo, não? Não, mas você vai ver que no final vai ficar bem... É porque... Você gosta muito de queijo? E eu sou mineiro, né, filho? Ah, vou Jogar um queijo, um pouco, eu saio então correndo você. atrás. Aqui é a gosto do cliente, né? Hum, que delícia! Um pouquinho aqui. É porque senão ele vai ficando muito pesado e pra enrolar a tendência ah, dele entendi. quebrar é maior, entendeu? Uai, já tá borbulhando ali, né? Já tá né? borbulhando. E aí nós vamos controlando aqui, ó. Como, como se estivéssemos controlando uma máquina. Certo. Na verdade é uma máquina mesmo. É, Vou né? colocar o cheiro verde. Eu gosto muito de cheiro verde, aí eu tô, estou colocando a cebolinha uhum. hoje. Uhum. Coentro, pode. Salsinha, pode. Pode. Tudo junto, pode, pode. Uhum. E, e se eu quiser colocar um parmesão, assim, quando estiver finalizando, Isso também é muito pode? Bom. Aquele bom? ali eu coloquei um pouquinho, depois que eu enrolei ele, tampei a frigideira. 
para ele dar uma derretida. Ah, aquilo ali também que... foi uma coisa... Ali já vem a decoração, né? Isso. Gente, vocês estão vendo aí de cima? Então, parecendo então. uma pizza. Isso mesmo. Que... Na verdade, que... se a frigideira for maior, você pode cortar em formato de pizza. E dividir aí para... Gente, aqui pra dentro tudo. do estúdio, nós está, estamos com eu e o Cris, 14 pessoas. Lá no Suíter deve ter quantas, Paulinho? Quantas pessoas deve ter? Será que vai dar? Mais umas sete pessoas, deu 21, 21 Divino pessoas. Pai eterno. Os que estão aí em cima não estão sentindo o cheiro, mas os que estão aqui embaixo estão. A desvantagem, quem está lá em cima não vai dar Só de ver as imagens, vocês já estão sentindo que está uma delícia, né? E os que estão aqui embaixo, Não vai dar para chegar lá, não, né? Você acha que Uai, pois a é. turma que eu acho que está maior? Pois é, eu acho que não vai dar para chegar em cima, não, viu, meninas? Não, mas a gente vai partir bem pequenininho para dar para todo mundo experimentar. Porque nós não estamos aqui para encher barriga de, de barrigudo. <risos> você, se você, não sei se você prestou atenção, eu não coloquei o frango ainda. É, porque eu... senão fica muito comum. Então eu vou aumentar o volume do omelete na hora que ele estiver finalizado, aí eu vou rechear com o frango, com a rúcula, se, se quiser. Eu vou colocar um pouquinho de tomate. Então por isso que eu te falei das etapas e ele vai ficar maior um pouco. E o recheio separado, né? Vou colocar um pouquinho de, de requeijão cremoso para segurar um pouquinho o catupiry. Pode olhar aqui que já está quase, eu vou controlando aqui, ó. Gente, é uma receita prática, Isso. barata, bonita, gostosa, saborosa e o melhor, nutritiva. Muito. Melhor ainda, não vai te engordar. Não, não. Bom demais. Você falou do, da dica da pizza, falou da pizza, né? Uhum. Na hora, só cortar aqui as fatias, né? Pronto. Uma pizza leve aí para quem tá de dieta. Eu vou tampar mais um pouquinho, que eu tô esperando aqui, ó. Eu percebo que ele está um pouco cru. Se eu for enrolar ele desse, dessa ele maneira... Ele vai quebrar, né? Ele vai quebrar. Então, eu gostei também dessa coisa da, da cebola, porque ela, você não fritou ela, você não, não passou... E ela vai dar uma crocância, isso. não vai? Se vo, isso, também. Se você não quiser nenhum tipo de recheio, só o queijo, e, e para quem é mais leve, mais saudável, que, né? É, que pessoas que gostam de fazer uma dieta, não coloca o presunto, por exemplo, menos queijo, ou um queijo Minas, que ele é mais magro, é. né? E aí você coloca só a salada, é a salada da preferência. Eu sempre falo de rúcula, porque É um ingrediente quente e a rúcula, ela tem mais resistência. Se eu colocar alface, ela vai cozinhar mais rápido, e o alface cozido não vai bem, né? Então eu coloco uma rúcula, um tomate já temperado com azeite, com a cebola crua, é um omelete com salada e envolto, né? E Não a rúcula, separado. a rúcula ela é muito metida, ela já nasceu temperada. Já, né? Então ela não é precisa mais nada. É. Eu acho, ela é exótica. Tem pessoas que não gostam de rúcula, me fala e eu falo, é porque ainda não comeu da maneira certa. Às vezes você comer ela muito, só pura, às vezes sente um pouquinho aquele ardido na boca. É. Se você mistura com algo... Aí fica perfeito. Uhum. Sim, eu e eu, sim. outro dia eu comi uma rúcula lá na, na, aqui na feira, procurei isso na feira e me encorre... Falou, ó, tem uma aqui, uma rúcula que ela não arde. Hum. E eu comi, ela tava... realmente. Não ardeu? Não ardeu, diferentona, mas eu prefiro a que arde, eu prefiro ela mais exótica. Acho que essas que não arde são essas que eles falam assim, agrotóxico, será que é isso? Não, não é não, é uma qualidade dela ah, mesmo, ela é não, miudinha. Não hum. Ah, acho que eu sei, aquela rúcula... Tem ah, algum, você não espalha fala... tudo, não, né? Não, porque eu vou enrolar agora. Ah, você vai enrolar. Vou pegar um catupiry aqui. Ô, ô, ô... Deixa eu colocar o tomatinho antes. Pode falar. Ô, produção, ô, Tony, ainda tem mais, mais ovos aqui na geladeira, será? Porque se tiver, nós vamos fazer mais um. Porque tá que sobra coisa aqui, tá, ó. Tem sim. E... Não, lá, a gente pode deixar pronto, né? <risos> vou colocar o catupiry aqui por cima. Pra quê? Pra ele ajudar a segurar o frango, tá bom? Ah, esse é o objetivo dele, Isso. segurar o frango, porque... Porque como ele tá desfiado, ele pode... Aí ele vai dar uma derretidinha, Isso. dar um outro saborzinho também. Agora vamos aqui na... Olha, no gente, que facilidade. Mas é porque Isso. você é chefe, né, não? Ah, tem que treinar um pouquinho, né? Diz que a, a prática leva à perfeição. Mas dá trabalho assim também. Espero que ao, vi... que ao vivo não dê errado, né? <risos> a prova dos novos. Olha aí. Gente, e você colocou um fiozinho de azeite, tá parecendo que foi muito. Isso, é porque o, 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 a mussarela é um queijo gorduroso. Ah, é um ele queijo solta gorduroso, também. é verdade. Mas você entendeu? Se, se tivesse esponjoso, ele ia ter sugado aqui tudo é, no fundo da panela. É. Tá sobrando Aí ia ficar um pouco aqui. Isso. Aí a gente ficava com o beijo brilhando. Isso. <risos> gente, é a ginástica. Prontinho, prontinho. Não, filho, isso aí dá pra três. Hum, que dá? delícia! Não é possível que só dá pra dois, dá pra três, gente. Pelo amor de Deus, é enorme! Então vamos, vamos definir que pra três no jantar. Se for pro almoço, eu acho que só pra dois. <risos> Realmente. Está prontinho aí. Tá. Vou colocar aqui um pouquinho da, da mussarela, só pra mostrar pra a dica que eu fiz Pra dar uma derretida. Eu vou colocar aqui em cima. 
Eu e quero. E aí, para derreter, precisa um pouco do, do vapor. Vou tampar mais um pouquinho, levantar um pouquinho a temperatura aqui. Ó, oh, por falar em coisa boa demais, né? Vamos voltar para nossa cozinha, porque o show, o cheiro, tá um show aqui. E recendiou todinho o nosso estúdio aqui em casa. E você de casa que tá chegando agora, ligou a TV agora e falou, ué, o que é que tá rolando? Tá rolando um omeletaço maravilhoso que o Cris trouxe pra gente. O Cris é um chefe aqui de Goiânia e que você acompanhou... Você vai ver o tanto que é fácil de fazer, o tanto que é saboroso, nutritivo e para você comer de manhã, você que quer substituir o pão por uma alimentação mais saudável, que está na dieta, é super saudável. Bora ver aqui, ó. Mas então, eu os ingredientes. Seu almoço, né? uhum. Então tá. É... <risos> Servir também. Gente, é, é o seguinte: ele colocou seis ovos. E não bater os ovos como a gente fez. Eu, sabe como é que eu fazia? Eu pegava a clara, batia a clara até virar. Uhum. E pra virar pico. Aí que eu ia colocando a gema. Batia. Colocava a gema, batia. E acontecia exatamente o que você é disse. Isso mesmo. O, o ovo batido, ele puxa, né? Isso. Ele puxa absorve, toda a gordura, né? absorve toda a gordura e fica um omelete até enjoativo. Isso. Gente. Agora eu vou te dar uma dica, você perguntou é, o que fazer, né? Quais as receitas? Dessa maneira que você fez, você bate a clara em neves, coloca os montinhos aqui, você não precisa colocar nem gordura, tá? E tampa. E aí ela vai... Vai é, cozinhar somente a clara, depois do final você coloca a gema em cima e deixa mais, dar mais uma cozinhada. Chama ovos em nuvens. Nossa, que legal! Então, depois Eu a gente gostei. volta e faz ah, esse, tá bom? Gostei! E aí já pode servir? É, peraí, peraí que eu quero dar, eu quero mostrar aí para o telespectador hum. os ingredientes, né? Ah, Bota na tela aí, o, o diretor, por favor, pra gente mostrar o passo a passo aí pro pessoal. O ingrediente para fazer esse super omelete. Você vai precisar de 200 gramas de presunto cortado, fatiadinho, uma cebola grande, não, não economiza na cebola não, 250 gramas de queijo tipo catupiry, um maço de cebolinha verde, um maço de cebolinha verde, uma bandeja de tomate cereja, uma bandeja de tomate cereja, sal, pimenta do reino a gosto, Azeite, se você não tem uma panela que tem uma tampa igual aqui a do Cris, papel alumínio para você fazer esse processo todo para derreter o queijo. Modo de fazer, mexa os ovos sem deixar eles espumarem. Forrar a frigideira é, pré-aquecida com um pouquinho de azeite, dá uma pincelada aí. Inclua depois, deixa ela em fogo baixo, né Cris? Isso, fogo, fogo baixo. baixo. Coloque o presunto, tranquilamente, tranquilo, presunto, mussarela, coloca o sal, a pimenta. Aí quando estiver cozido, aí você vai incluir o requeijão cremoso, o frango, o tomate. Após isso, enrole ele como se fosse uma panqueca. Aliás, primeiro, coloca o frango, só que você vai colocar ele como um montinho. Aí depois você coloca o requeijão para ele dar uma sustentação. Gostei isso, dessa isso. dica para o recheio. Aí fica desse jeito que você tá vendo aí na tela. Eu gostei. Amor, maravilhoso. Agora vamos à hora mágica, a hora perfeita. Eu quero experimentar para mostrar aí pro telespectador se ele é tão gostoso quanto bonito. E o que eu achei interessante é que ele tem uma consistência razoável. Isso. Não é aquele, aquela coisa pesadona, mas também não é aquela coisa só... Aquela... Pof, pof, pof. Fica mole, né? Não é? Eu vou cortar aqui uma fatia. Vou dar uma dica aqui pra você da cebolinha, pra gente... Ah. Qual que é a dica da cebolinha? Porque geralmente a gente corta a cebolinha assim. E uh -huh. eu vou mostrar pra vocês como que corta daquele jeito lá do omelete pronto. Cortar ah. em fatia assim pra dar uma decorada, tá? É bom cortar na hora, porque como ele está... Olha só, gente, ele que tá coisa quente, mais chique. Porque isso vai trazer mais um volume. Fica parecendo um matinho. Sim. Um matinho que dá um frescor, Ele olha. Ele um pouco do convencional, né? Gente, eu falo que uma frescurinha... É, 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 não, é frescurinha, gente, mas faz uma diferença. Ah, sim. Numa apresentação, você manda... Chama aquela vizinha lá pra comer, ela vai falar... Hum. Aí você hum. vai mostrar pra ela, tá vendo? Isso. Como é que uma frescurinha fica bem? Vou colocar aqui. O, os detalhes fazem total diferença. 
Olha, ai que bom que você me ensinou a fazer isso, vou fazer agora. Olha o, aí que charme. O verde, ele traz uma sensação de comida fresca, né? Leve, de comida né? fresca, isso. de comida chique. Quanto que eu gasto para fazer esse omelete todinho, mais ou menos, Cris? Aí depende muito do recheio, né? Vamos colocar aí, vamos, vamos... média de 12 a 15 reais. Pra gente poder... 12 a 15 reais? Isso. Gente, fica bem conta, hein? E aí... E é uma refeição completa, né? Completíssima. Deixa eu Não, eu amei esse negócio aqui dessa cebolinha, né? viu? E é facinho de cortar, mas tem que ser uma cebolona, né? Pra ficar mais fácil. Né? Isso. Não, mas dá certo com cebolas mais finas também. Aí depende muito da sua afinidade com a faca e a faca bem amoladinha. Vamos lá, vamos experimentar. Hum. Hum. Hum, perfeito. Eu peguei logo a beiradinha aqui, porque eu gosto muito de coisa crocante. Então você gosta de rapa, de... Nossa de senhora, eu sou doida com rapa, sou a, a rainha da rapa. Deixa eu experimentar mais um pedacinho aqui, gente, porque eu, eu experimentei só o crocante. Agora eu vou pegar com todos os ingredientes e todos os sabores. A explosão de sabor agora. Hum. Hum. O meu diretor guarda um pedaço pra mim. É como eu disse, diretor. A TV Pai Eterno é assim. A gente divide o pão certinho. Eu Aqui quero. todo mundo come igual. Um e todo mundo fica satisfeito. Essa é a nossa coisa, né? Dessa harmonia. Dessa coisa gostosa que a gente tá levando pra você aí na sua casa. Você quer outra sugestão? Quer que a gente traga coisas diferentes? Eu quero, Cleide, eu quero aprender a fazer isso, aquilo. É só você falar, você que manda. Na nossa TV, Pai Eterno. Cris. Obrigado mais uma vez. Fabuloso. Obrigado. Viu? obrigado Fabuloso. Obrigado Muito vocês, obrigada. Obrigado a todos que nos acompanham aqui. Obrigado, pessoal de casa. Né? Até a próxima, se Deus quiser.